ഹായ് ഞാൻ സുജ പ്രശാന്ത് ഇന്ന് അമ്മ സുഡൻ ബോളിൽ നമുക്ക് നല്ല നാടൻ പാവയ്ക്ക പുളിങ്കറി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് പാവയ്ക്ക തേൽ എന്നും പറയാം പക്ഷെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇതിന് പാവയ്ക്ക പുളിങ്കറി എന്നാണ് പറയാറ് ഇതെൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കാറുള്ള പോലെയാണ് ഞാൻ ഈ പാവയ്ക്ക പുളിങ്കറി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നല്ല രുചിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാവയ്ക്കര കയ്പ്പൊന്നും അറിയാത്ത രീതിയിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കണതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അതിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഭാവിയിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഈ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഈ പാവയ്ക്ക പുളിങ്കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു പാവയ്ക്കര മുക്കാൽ ഭാഗം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് കനത്തിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണിത് നമ്മൾ പാവയ്ക്ക തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല കനം കുറച്ച് തന്നെ അരിയാറ് പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കട്ടി വേണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാവയ്ക്കയ്ക്ക് നല്ല കയ്പ്പുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് പരറ്റിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം വാർന്ന് വരും എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം എടുത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം പാവയ്ക്ക നമുക്ക് കറി വെക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഞാൻ പാവയ്ക്ക തോരനും അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതേ സെയിം പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഇതിലങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ പാവയ്ക്ക നമ്മൾ പുളിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പാവയ്ക്കയ്ക്ക് അധികം അങ്ങോട്ട് കയ്പ്പും ഇല്ല ഒരു വലിയ സബോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിയണം ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് വേണം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ നാളികേരം വറുത്തരച്ച് ചേർക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് നാളികേരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കുഞ്ഞുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലിയ കുഞ്ഞുള്ളി ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണൊക്കെ എടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും വേണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കോൽപ്പുളി വേണം അതിൻ്റെ അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ചെറുനാരങ്ങേരം അത്ര വലിപ്പത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആ പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീര് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള നാളികേരം വറുത്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് നാളികേരം ചെറിയത് ചേർക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളിയും വേപ്പിലിയും പച്ചമുളകും ചേർക്കാം പച്ചമുളക് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്കിത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു മണം വരും ഒരു പുളിയുറുമ്പിൻ്റെ കളർ ആവും അപ്പോൾ അത്ര നേരം നമുക്കിതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ നാളികേരത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പാനിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പം ഈ നാളികേരത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെളുത്ത് കെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല അത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് അതും കൂടി നമ്മൾ ഈ കളറാക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള നാളികേരൊക്കെ കരിയും അപ്പം അത് കാരണം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച പുള്ളിയാണ് അത് ഞാനിപ്പോൾ പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് പിഴിഞ്ഞെടുത്തത് നാളികേരത്തിൻ്റെ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാനത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ല മയത്തിൽ അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ
ഇപ്പോൾ സബോളയുടെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ലൈറ്റായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം പൊടികൾ ചേർക്കണതിന് മുമ്പ് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം മുളക് പൊടി ചേർക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക അതിനുശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാവയ്ക്ക ചേർക്കാം പാവയ്ക്ക ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് നേരം മൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മൂടി ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാവയ്ക്ക വേഗത്തിൽ തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണില്ല ഞാൻ മൂടി ഇട്ടിട്ട് ആവിയിൽ വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യണവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് നമ്മൾ ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ അടി കരിയാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടേസ്റ്റ് ബാലൻസിനായിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശർക്കരയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര അതിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം പാവയ്ക്ക് ഒരു വിധം വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിയിര നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാവയ്ക്ക് ഒരു വിധം വെന്ത ശേഷം മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ചു നേരം മൂടിയിട്ടിട്ട് വേവിക്കണം ഈ പാവയ്ക്കയിലേക്ക് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുളിയുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റി കുറുകി വരും ഇടയ്ക്ക് നമ്മളിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി പുളിവെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും മൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാവയ്ക്ക പൂർണ്ണമായിട്ട് വെവണത് വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പാവയ്ക്കൊക്കെ വെന്തിട്ട് ഇതിൽ പുളി ഉപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടി എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അത് ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്ന് പറയണത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരയുടെ കഷ്ണം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ തിളപ്പിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിലത്തെ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ വറുത്തിടാം കുറച്ച് ഉള്ളിയാ വേപ്പിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ വറുത്തിടാം അല്ലാണ്ടും ഈ കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ട കാരണം മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉള്ളിയും വേപ്പിലൊക്കെ വറുത്തിടാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഈ കറിയുടെ ചാറ് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂട് അറിയിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചാറ് നന്നായിട്ട് കുറുകിയിട്ട് പാകത്തിനുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ആവും നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള നാടൻ പാവയ്ക്ക പുളിങ്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരാം എല്ലാവർക്കും ബായ് താങ്ക്